场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。十秒钟倒计时，十、九、八、七、五、四、三。我想跟你们俩做个交易，换你们手上的箱子。我把它扔进海里，咱们同归于尽。陈金的命值不值你手上的箱子？是你到底怎么回事啊？旭峰，他你先冷静点行吗？让我们静下来好好想想。能冷静吗？多大的事儿啊！整个海鲜下午，股票一落千丈，你不知道啊？那你情绪这么激动，能解决任何问题吗？麻烦两位部长，赶快回去想想对策。你让我安静一下。到这份上，有什么对策可想啊？你冷静，你想吧。啊！哎，赵石，赵石，王总，他脾气就就这样，他他他人不坏，我就说说他。
峰哥啊，你是快活了。事情是这样的，老顾啊，你知道从昨天到现在这几个小时我是怎么过的吗？知道，能理解。我知道，凯拉克奇受到了重大的冲击，我真的很抱歉。那徐峰的事儿，到底是不是真的？我知道激光是个好项目，今天的事情呢，出的确实有些蹊跷，但是我们不会耽误这个好项目的发展。我回去就跟海力申请，和凯拉科技解除合同，我想他会同意的。咱俩这么多年没见，你是忘了我什么性格了？觉得在我心里，极光和旭峰哪个更重要？啊！我今天来这儿，我就是想知道，不管发生任何事情，我都希望他还能活着。这才是兄弟啊！真的，这么多年我真没白给你做饭吃，有情有义。少来啊！这辈子吃定你。没问题，我请你。顾军哥，出事了！啊，我们家二弟出产的股票被一家公司收购了。什么？夏组长又来看我。您说您也不给我带点好吃的？你还真够贫的啊！你家里人不是来看你了吗？没给你带好吃的？你没带就没带吧，提这茬干嘛呀？关于他。你的家人现在已经被我们保护起来了，这一点你可以放心。所以，你也应该好好的配合我们工作。今天找你来呢，还是想问问你关于龙哥的第三个养子的问题。上回我也跟您说了，对于这个人，我们也只是听过传闻。据说这个人的才智比于兆和白少卿都强。你跟白少卿接触那么长时间，从来没有听他提过这个人。曾经有听他提过，但给我的感觉好像他也没见过这个人。您也知道，龙哥的养子之间那都是竞争关系，都有自己的小算盘。就算是真有这个人的存在，那也是符合龙哥的作风的，因为他不相信任何人，总是要有所牵制。这也是龙哥高明的地方。那也就是说。你们所有人都没有见过这个人，那他也可能不是养子，是个养女。有可能。你看一下，这是这个人吗？没见过。真的没有见过。我想了半天，一点印象都没有。到了吗？还没有。这种事情我不是很擅长。这种事情你当然不擅长了，肯定要我这个操作短线的部长来了。海象危机真当我不管了？快查一下。老顾，现在不管是谁收购海象的股份，很明显都是在恶意收购。这样，我现在和凯拉想办法筹集资金，持股海象。现在凯拉不也是私人担保吗？哎，我可以质押一部分凯拉的项目。这样能帮你们多争取点融资的时间。郑华，来。如果我们现在回购股份，需要多少资金？这个我得算一下。但是现在我们有百分之十五的股份已经被收购，我们可能要准备一笔很大的资金。现在很明显，就是有人在恶意收购。那还聊什么呀？赶紧干吧，再犹豫就晚了。
查到了，哪家公司？四方集团。霍总，有人找您，在您办公室。我知道那你觉得，你是怎么得到龙哥的信任，能待在白少卿的身边呢？我想知道，这么多年到底发生了什么？有些事情知道多了对你没好处。你不是想达到你的目的吗？听我安排就好了。娜姐，你今天来有什么指示？这么大的操作，我当然要亲自来看一下。我怕你心软。仅今天一天，就收购了海翔的百分之十五的股份，相信过不了几日，海翔就到手了。那你也太天真了，海翔。还是有反击的余地的，只不过现在大家觉得他是烫手的山芋，不过百分之十五已经很好了。不管怎么样，我兑现了我的承诺。我想您也应该兑现承诺我的事情。我今天来。也是准备说这个事情。两天之后，龙哥会来内陆。龙哥会来？从来不现身的他为什么会来内陆？鹬蚌相争，渔翁得利，他不就是来收利的吗？你的机会也到了。他什么时候来？在哪里落脚？到时候我会告诉你的。海翔的事情。你还要继续盯着，听到了吗？嗯、我想知道，你收购海翔是为了九次计划？你猜。
又毛毛躁躁没规矩啊！敲门你就永远学不会是不是？我下次注意，再不干了。这话我耳朵都听出茧子来了。我真没有下次了。我听说你有小姐的消息。嗯，听谁说的？听下面人说的。你有点问题啊！啊！你和肖剑两个人见面就吵，背后就骂，怎么现在突然对他那么关心起来了？我跟您说过，他是我战友，我关心他有什么不对吗？哦。可是老何也是你的战友啊，他中枪的时候你也没那么关心过呀。想跟你的前男友来个破镜重圆，师傅，你什么时候开始八卦起来了？行，你要把他叫回来，我就跟他破镜重圆，我跟他相亲相爱，厮守终生。你看你这话说的，有点大啊！不大，您把他叫回来就不大。小姐。你什么时候回来的？我一直坐在这个屋子里。人家在那喝茶，你不往那边看。夏冰同志，你的老同学、老战友，没缺胳膊没少腿儿，依然英俊潇洒的站在你面前，怎么样？不过来一个紧紧的
，夏冰，今天我也开了眼了，我从来没见过你那么害羞，从来没见过你还那么有女人味儿。师傅，<笑>师傅，我一直见。<笑>好了，说正事儿。是。当时在意大利，我抓到了旭峰之后，本来打算要带他回来。但是忽然间得知说龙哥要启动九次计划来狙击我们各个城市的区域经济，所以我和旭峰就决定留下来，来盗取旭坤公司的基金。但是后来才知道，这一切都是龙哥下的套。龙哥下的套。三河西北我们端了之后，其实龙哥幕后的几个金主对龙哥非常不满，而向龙哥输出资金这件事儿，根本就是龙哥自己安排，消息也是他放出来。这一路挺惊险的，差点送了命。这位警察先生，深夜到访，有何贵干？我要见我岳父。要不是这次命大的话，真有可能回不来了。那也就是说，龙哥现在已经拿到了那笔巨额的资金。对，所以我们一定要阻止这笔资金的流入。就凭现在这线索，难。那怎么办啊？没有证据，也不能查。最好的办法，靠徐峰。你的意思了，你是说想要旭峰去筹集资金，来对抗并购？只要海翔的资金够大，占主导地位，九资计划就启动不了。不过这有点难，前一段时间出了那么大的事儿，海翔的股票一落千丈。咱们就看看海翔的资金能不能耗光并购公司的钱，还有就是能不能迫使他们使用龙哥的钱。可是龙哥的钱怎么进来，我们根本就没有途径知道，也没有办法介入。夏斌同志，这就是你白马王子的高明之处。这个手机是在意大利用的手机，里面的电话卡让我给拿出来了。我和旭峰在苏坤公司转账的时候，我就把电话卡插在箱子里的电脑上了。就是你定位的那个号码。只要他们一旦从那个箱子里溜出去，这就是非法外资，就是洗钱，我们就有证据办他们。这招不错。师傅，师傅。嗯，说。你有没有从这个夏冰同志的眼神里看出一种崇拜啊？有。哪有、啊？脸都红了。事情就是这样，一切都是为了弥补我的童年阴影。我要给我给我的父亲报仇。那我问你啊。你当时和海丽结婚，也是你复仇的一环吗？我爱她，她是个好姑娘。我越爱她，就会越愧疚。我不敢爱她，我也不配被爱，因为我知道，早晚有一天。我会离开他。如果有一天还有机会，我会拿一切来弥补他。没机会了，这让海丽认为你死了，你永远也不要再出现
还有，刚才你说替海强融资，这他妈什么蛋？拒绝！我来就是想恳求您，不要拒绝我。您看过九四计划的内容，这个计划一旦落到龙哥手里，后果不堪设想。都他妈是你做的，你也跟我们王家没有任何关系。对不起。海毅不可能投钱了，接下来只能靠海强自己干了。知道了，旭峰失败了。嗯，那就只能看海强他的造化了。如果海强真被并购成功的话，那我们现在只有从查九字计划入手。上次龙哥说，他第三个养子。哦，对，这件事一直困惑着我。按照管云涛所说的，没有人亲眼见过第三养子。但是从我的调查，种种迹象表明，所有的苗头都指向了陈鑫。但你上次跟我说过，陈鑫已经死了，这不太可能啊。陈鑫没死。上次在意大利的时候，龙哥就用陈鑫威胁徐峰。什么理由呢？光揣测没用，按照咱们制定的计划走。只要龙哥一离开公海，跟他接头的就是他的这个养子。小健，你下一步的任务就是盯紧旭峰。是。哎哎哎，这个任务是应该我下吧？对不起，林局。
由于甲死亡事件的发生，使得海峡的股价再次低迷，因此而生的与四方集团的并购战越发的激烈，持续到上午十点，并购战越演越烈。虽然海峡的股票有所回升，但依然抵挡不住四方集团的大量收购。距离午间闭市还有不到十分钟的时间，可是海翔仍然处于低迷。按照这个速度，不出几日，整个海翔将被四方集团全盘吞下。一般情况下，公司如果要做并购的话，股价会一直不断的往上涨，一直到涨停为止。而发生现在这个情况，就代表着海翔还有人在低价出售着股票，那就代表着海翔可能已经是无计可施，信誉扫地了。估计下午也是一样的情况，十分惨。在座的各位老总，首先呢，我感谢啊，你们能应邀来到我海业集团。在座的呢，有我多年的好友。有长期合作的伙伴，也有我持股和海业投资扶持起来的。这么些年呢，大家对我呢都特别的关照，啊，给了我几分薄面。所以呢，今天我在此，谢谢大家。王总，您这是干嘛呀？您要是有什么事儿，您就直说。啊，好，那我就。实话实说了，其实呢，事情很简单。我呢，就一个女儿，我从小对她呢极其严格，从来没给过她要的东西。这样呢，反而成全了我们海毅集团。海毅集团能够有今天，我女儿是功不可没。我一直以为这孩子非常的坚强，可是有一天，我发现她流泪了。作为父亲。我第一次感受到女儿执着于某些东西而得不到的那种失落和痛苦。那么你们想想，作为父亲，我应该怎么办？王总，你是要资助海翔吧？王总，我看这个不太行吧？你看你也知道，前段时间海翔出这么大的事情。我知道，你们诸位呢，对海翔都有不同程度的意见，有的了解，我不会为难大家。但是诸位，请听我说。啊，我这次呢，我会降价，质押海业集团旗下所有的股份，为期一个月归还。我想做一次杠杆。大家想一想啊，如果投资失败，你们还能拿到海业应该拿的股份，这是稳赚不赔的事儿。王导，您考虑过后果吗？您这么做的话，是一点余地都没留。啊，知道。谁让我相信我女儿呢？各位老板。我们这么多年跟着王总，大家都一起挣了钱，发了财，这都是基于我们相信王总。那么，我觉得这次在这个海翔这个事情上，我觉得大家，我们得支持他一把，救海翔，同时也是救我们自己嘛。好，既然这样，那我就太感谢大家了啊！但是你们大家一定要记住，这一次是我们这辈子做的最值得骄傲的一件事情。对。哟，李市长，你怎么来了？王董事长，幸会幸会，你辛苦了。您辛苦，您辛苦。我来给大家说点事情。各位企业家，大家好，我们市委市政府昨天晚上连夜召开会议，听取市公安局的情况汇报。我们已经向省委、省政府、国家有关部门做了专题汇报。政府、有关部门会和你们一起稳定这个金融市场。我们一起消灭这个金融侵略者，放心，有政府给你们撑腰。好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，好。哎，大刘，李，辛苦了。吃了没有啊？啊，这是什么点儿啊？肯定都没吃呢。那我请个客吧。呃，咱们一人点一个菜，我点烧鹅一整只啊，买去吧。哎，好嘞。中奖了啊，还是升职了？说明我厚道啊！在意大利的时候我没钱，你有钱，你请我吃过大餐吗？差点请我吃了两颗子弹。烧鹅不错了啊，将就一点吧，少爷。
，现在也是我比你有钱。说说，为什么这么开心？你要娶我吗？你这皮肤太差了，一天没看电视了。你这媳妇真够厉害的，有股韧劲儿。有酒吗？可以有。陪我喝点。有纪律，现在不行。那就看着我喝。怎么可能？他们怎么还有资金？毕竟人家有海毅集团在，家大业大。王振东之前也受到了牵连。他把自己的老本都赔进去了，他那么聪明的人怎么会干这么蠢的事情啊？现在四方集团的资金已经远远不够了。你准备好了吗？他要来了。明天，但你必须要答应。如果他没有拿钱来，我去动手喂，喂，邻居，定位的目标进入了我们的海域。哦，那马上传给我。明白。好，过来了。这条大鱼进入我们海域了，林顿。既然大鱼已经进晚了，就别让他再出去，否则对不起他大老远的来一趟。明白。我马上严格布控。最后一罐了啊，经费不够了。没说让你报啊！不用我报也最后一罐呢，明天还有事儿呢。我不明白，明天为什么我要去？你抓人，我能起到什么作用呢？只有你认识龙哥，他万一化了妆、混水摸鱼跑了呢？让你去就在指挥车里面，不用你出面，没有什么危险。哎，我不怕危险。我怕给你们添麻烦。雪芳，我们算认识很久了，我又知道你很多事儿，我可不可以问你一个私人问题？不能。行吧，我们也算是出生入死过了，你问吧。陈鑫，王海丽，你更爱谁？不知道。我换个问法，他俩你更想见谁泪水不知从何而来。
坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错。信仰还在原地等待，就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。